Ciao a tutti, sono Alessandro Poletto e mi occupo di growth hacking qui in host.it. Come funziona una rete di telefonia mobile? Beh, abbiamo tutti in tasca un cellulare. Qualcuno, molti, ne ha ben più di uno. Poi abbiamo la macchina che si collega alla rete, la caldaia di casa che è collegata, l'antifurto che anche lui è collegato. Insomma, se non ci fosse una rete di collegamento, buona parte delle comodità digitali di cui tutti noi oggi fruiamo non ci sarebbero, o sarebbero ben diverse da quello che sono attualmente. Facciamo un salto nel passato. Come è nata la rete di comunicazione mobile? La prima rete di comunicazione mobile è stata la rete TAX, o 1G, ed è nata più o meno negli anni 80. Questi dispositivi avevano un bel po' di problemi. La comunicazione era totalmente analogica, praticamente in chiaro, e chiunque poteva ascoltare le nostre telefonate e i dispositivi erano clonabili con estrema facilità. La comunicazione soffriva di molti problemi. Ad esempio andava e veniva, si sentiva peggio, si sentiva meglio in relazione a quanto eravamo distanti dal ponte ripetitore a cui facevamo riferimento. Ovviamente non c'era nessun tipo di comunicazione digitale, non esistevano nemmeno gli sms al tempo. Dalle parti del 1987 appaiono i primi dispositivi GSM. Dal 1990 cominciamo a vedere i primi dispositivi cellulari mobili GSM. Erano ben diversi dai tax di cui abbiamo parlato prima. Prima di tutto erano digitali e quindi la comunicazione avveniva su un canale totalmente digitale. La comunicazione era codificata, c'era la possibilità di portassi appresso il contratto in tutta Europa ed erano stati attivati dei canali di supporto di comunicazione digitale. È da quel momento che iniziano i primi sms e le prime comunicazioni digitali utilizzate ad esempio per le prime chat. Il primo cellulare GSM che ho utilizzato personalmente era nel 1992 ed ero al CBIT di Hannover e ho usato questo cellulare da cui spuntava da un lato la carta SIM, che al tempo era effettivamente grande come una carta di credito. Non ho mai saputo quanto sia costata quella telefonata. La rete GSM, essendo digitale, ha bisogno di tempi di latenza molto ridotti. Per questo motivo, concettualmente, la distanza fra il cellulare e il suo ponte di riferimento non deve superare i 30-35 km. E per questo motivo che la densità di antenne GSM è così elevata. Per cui su ogni palazzo, su ogni campanile, su ogni picco in montagna vediamo un'antenna, un ripetitore o qualcosa di questo genere che ci permette effettivamente di utilizzare il cellulare più o meno ovunque. La necessità di avere molti utenti contemporanei fa sì che in città i numeri di accesso siano molto molto elevati. Chi è un po' boomer e i millennials certamente riescono a ricordare quando non si riusciva a mandare sms durante le vacanze di Natale oppure durante i concerti o manifestazioni particolarmente dense di persone. Questo era proprio dovuto al fatto che c'erano pochi ponti e pochi punti di accesso alla rete digitale GSM. Lo standard GSM, quando è stato concepito, si pensava essere decisamente sicuro. Ha dovuto subire molti miglioramenti in fatto di sicurezza. Questo perché ovviamente sono migliorate le tecnologie e le capacità di hacking da parte di molti utenti. Ad oggi la rete GSM veicola la quarta generazione, la famosa 4G, con velocità digitali che possono arrivare fino a circa 100 megabit. Già attualmente, e comunque in futuro, la rete diventerà 5G, con la possibilità di arrivare a velocità fino al gigabit e con velocità minime di 50 megabit. Ma soprattutto i tempi di latenza saranno estremamente ridotti, con le caratteristiche della rete 5G, in molti pensano che da qui a poco le connessioni internet di casa verranno sostituite da connessioni mobili. Questo sarà una grande evoluzione e permetterà di ridurre drasticamente il digital divide, quindi la differenza tecnologica imposta attualmente dalla copertura della connettività fisica terrestre. Il digital divide è un problema molto grande sia a livello di interi stati come pensiamo alle aree sottosviluppate nel mondo, ma anche a livello di zone rurali o poco raggiungibili, banalmente anche in Italia. Inoltre, utilizzando connessione satellitare e reti private 5G, si potrà veramente raggiungere qualunque parte del mondo fornendo un elevato servizio di accesso ad internet e ai servizi digitali. Ah, un'ultima cosa! 
La rete 5G non fa male, anzi, molto probabilmente l'aumento delle connessioni 5G ridurrà drasticamente il numero di interferenze elettromagnetiche dovute alla presenza di tantissime altre reti. Per cui probabilmente sarà una grande, bella e buona innovazione. Grazie a tutti e se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Grazie e alla prossima!